প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণী সাধারণ গণিতের নয় দশমিক দুই অধ্যায়টা নিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান ক্লাস সাত তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনীর তিরিশ নং অঙ্কটা করব মানে তিরিশ নং একটা সৃজনশীল দেয়া আছে ওই সৃজনশীলটা আজকে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যায় আমাদের একটু উদ্দীপকটা খেয়াল করো দেখো উদ্দীপকে কি দিয়ে আছে সাইন থিটা ইকুয়াল পি কস থিটা ইকুয়াল কিউ ট্যান থিটা ইকুয়াল আর যেখানে থিটা সূক্ষ্ম কোণ তো আমাদের কত বলা হচ্ছে আর ইকুয়াল রুট থ্রি ইনভার্স ওয়ান হলে থিটা এর মান নির্ণয় করো তো আমাদের এখানে কিন্তু থিটা এর মানটা নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে সমাধান অংশে আমরা দেয়া আছে দিয়ে লিখলাম কারণ আমাদের আর ব্যবহার হয়েছে এখানে তাই আমরা ট্যান থিটা ইকুয়াল আর লিখলাম এখন আমাদের এই যে প্রশ্নের যেটা দেয়া আছে মানে আর ইকুয়াল রুট থ্রি ইনভার্স ওয়ান এটা দেয়া আছে তো আমরা এটা প্রশ্ন মতে দিয়ে লিখতে পারি প্রশ্ন মতে আর ইকুয়াল রুট থ্রি ইনভার্স ওয়ান এটা লিখলাম তো এখন আমাদের থিটা এর মানটা নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তো এখানে তো কোনো থিটা নাই তো এখানে কিন্তু আর এর মানটা বসায় দেওয়া যায় ট্যান থিটা তাহলে ওইখান থেকে আমরা থিটা এর মানটা নির্ণয় করব তো আমরা বা দিয়ে লিখতে পারি বা আর এর পরিবর্তে লিখবো ট্যান থিটা ট্যান থিটা ইকুয়াল আর এখানে দেখো এই কোনো কিছুর উপর রুট ইনভার্স থাকা মানে হচ্ছে যেমন এ ইনভার্স মানে কত ওয়ান বাই এ এখন যদি এটার উপর রুট থাকে তাহলে আমার এটার উপরেও রুট দিতে হবে একইভাবে আমরা এটা করব তাহলে এই এক ভিতরে কাজটা করি এই যে এখন আমাদের কাজ কি এই যে থ্রি এর উপর ইনভার্স ওয়ান আছে মানে কি ওয়ান বাই এই থ্রি লিখলাম এটা লিখলাম এই তো হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই এই পাশটা ঠিক রাখবো ট্যান থিটা তাহলে ওয়ানকে রুট করলে কিন্তু ওয়ানই হয় আর থ্রিকে রুট করলে রুট থ্রি থাকে মানে এখানে একটা কাজ হচ্ছে আর কি এটা আমি ভেঙে লিখে দিই এখানে পাশে যেমন এরকম ছিল তো এখানে এটাকে আমরা লেখা যায় রুট ওয়ান রুট থ্রি এভাবে লেখা যায় তো ওয়ানকে রুট করলে ওয়ানই থাকতেছে আর রুট থ্রিকে ওইভাবেই রেখে দিলাম এই যে তাহলে ওয়ান ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা লিখলাম তো আমরা যেহেতু এখানে থিটার মানটা নির্ণয় করব তাই এখান থেকে ট্যানকে সরাতে হবে তাই এখানে ট্যানটাকে সরাতে হলে এই পাশও ট্যান নিতে হবে তো এর জন্য আমরা কি করবো আমাদের খুঁজতে হবে ওই আমাদের চার্ট থেকে যে ট্যান কত এর মান ওয়ান বাই রুট থ্রি তো আমরা কিন্তু এটা জানি যে ট্যান থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা তো এখন এবার আমরা লিখব এখানে বা দিয়ে ট্যান থিটা ইকুয়াল ট্যান থার্টি ডিগ্রি এই তো তাহলে এখান থেকেও ট্যান আছে এই পাশেও ট্যান আছে এই পাশেও ট্যান আছে ট্যান ট্যান চলে গেলে থিটা ইকুয়াল টু কত থাকতেছে থার্টি ডিগ্রি থাকতেছে এই তো এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার থিটার মান নির্ণয় হয়ে গেল তো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি ক্ষতে দেখো কি দিয়ে আছে পি প্লাস কিউ ইকুয়াল রুট টু হলে প্রমাণ করো যে থিটা ইকুয়াল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের পি আর কিউ লাগতেছে হ্যাঁ আর পি আর কিউ এর মানগুলো দেখো উপরেই দেওয়া আছে উদ্দীপকে সাইন থিটা ইকুয়াল পি কস থিটা ইকুয়াল কিউ তাহলে আমাদের এখানে সমাধান লিখলাম এবং সমাধানে দেয়া আছে দিয়ে লিখলাম সাইন থিটা ইকুয়াল পি কস থিটা ইকুয়াল কিউ এই দুইটা কিন্তু আমরা উদ্দীপক থেকেই পাই এই ক্ষতে যেহেতু আর এর কোনো ব্যবহারই নেই তাই আমাদের এইটা লেখার দরকার হইতেছে না তবে মাথায় রাখতে হবে এখানে কিন্তু থিটাটা সূক্ষ্ম কোন তো এখন যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো আমাদের প্রশ্ন মতে দিয়ে আমরা কি লিখতে পারি পি প্লাস কিউ সমান সমান রুট টু প্রশ্ন মতে দিয়ে লিখবে এরকম আচ্ছা প্রশ্ন মতে কি বলা হচ্ছে পি প্লাস কিউ ইকুয়াল রুট টু এটা এখন আমরা এখান থেকে যেহেতু থিটার মানটা নির্ণয় করব তাহলে এই যে এখানে তো আর কোনো থিটা নাই তাই আমরা এই মানগুলো এখন বসাই দিলে এই সমীকরণের মধ্যে থিটা চলে আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি বা পি এর পরিবর্তে লিখবো সাইন থিটা আর প্লাস কিউ এর পরিবর্তে লিখবো কস থিটা ইকুয়াল রুট টু এখন প্রথম কাজ হচ্ছে দুইটাকে পাশাপাশি এরকম থাকলে আমরা একটাকে এক সাইড করে লিখি মানে হচ্ছে আমরা যদি একটু লিখি এখানে দেখো সাইন থিটা ইকুয়াল রুট টু মাইনাস কস থিটা এটা লিখতে পারি এখান থেকে যদি এখন স্কোয়ার করে দেই তাহলে এখানে লেখা যায় এরকম যে সাইন স্কোয়ার থিটা রুট টু মাইনাস কস থিটা তার হলে স্কোয়ার এখানে বর্গ করে তার মানে এই সমীকরণে বর্গ করে দিলাম এই যে এই লাইনে তাহলে সাইনকে বর্গ করলে তো সাইন স্কোয়ার থিটা হয় তো এই পাশে থাকতেছে রুট টু মাইনাস কস থিটা তার হোল স্কোয়ার এটা লিখলাম এখন এখানে সাইন স্কোয়ার থিটাকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা 
এটা তো তোমরা সবাই জানো যে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা সমান সমান ওয়ান তো এখান থেকে যদি আমি সাইন স্কোয়ারটাকে রাখি তাহলে লিখা যায় ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা এখন আমরা এটাই লিখবো সাইন স্কোয়ার থ্রিটার পরিবর্তে লিখবো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে পুরো সমীকরণের সবাই কজ হয়ে গেল তো লিখতে পারে ওয়ান মাইনাস এই যে কজ স্কোয়ার থ্রিটা আর এখানে দেখো সূত্র করা যায় এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে কি এই স্কোয়ার মাইনাস টু এ হচ্ছে রুট টু আর বি হচ্ছে কস থিটা প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে কজ স্কোয়ার থিটা এটা লেখা যায় এখন আমরা একটু আর একটু ক্যালকুলেশন করে নিই বা ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এই স্কোয়ার রুটে কাটা গেলে শুধু টু থাকে আর এখানে লেখা যায় টু রুট টু কস থিটা আর এ প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এটা লেখা যায় এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সবগুলাকে একসাথে করে ফেলা মানে এক পাশে নিয়ে আসি এখন এটাকে যদি আমরা এই পাশে লিখি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা আর এই টুটা এই পাশে আসলে মাইনাস টু আর এই টু রুট টু কস থ্রিটা যদি এই পাশে আসে তাহলে প্লাস টু রুট টু কস থ্রিটা মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল জিরো এই পাশের গুলা এই পাশে আসলে এগুলা সামনে যে চিহ্নগুলো আছে তার বিপরীত চিহ্ন লিখে দিবা এই টু এর আগে প্লাস ছিল এই পাশে আসলে মাইনাস হয় এখানে এটার আগে মাইনাস ছিল এখন এই পাশে আসলে প্লাস হয়ে গেছে ঠিক এটা আগে প্লাস ছিল এই পাশে আসার কারণে মাইনাস হয়ে গেছে আর ওই পাশে রয়ে গেল এখন জিরো তাহলে আমরা যদি এই পাশটা দিয়ে একটু করি হিসাবগুলা তাহলে দেখো তো এখন এখানে কজ স্কোয়ার থ্রিটা এই পাশে একটা কজ স্কোয়ার থ্রিটা আছে তার মানে কয়টা কজ স্কোয়ার থ্রিটা হয় দুইটা তবে এটা মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা এটা মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটার কারণে আমরা লিখব মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা এই যে এটা লিখলাম এখন আর আছে কি প্লাস টু রুট টু কস থ্রিটা আর দেখো এখানে আছে ওয়ান আর এখানে আছে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু থেকে একটা ওয়ান চলে গেলে থাকে একটা ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এটা হবে তো এই সমীকরণটা থেকে যদি আমরা মাইনাস কমন নিই তাহলে আমরা কি পাই বা মাইনাস কমন নিলে থাকে টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টু রুট টু কস থ্রিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো মানে মাইনাসটা কমও নিলে চিহ্নগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যায় আর এই মাইনাসটাকে যদি ওই পাশে নেওয়া হয় তাহলে এমন হয়ে যায় ধরো এখানে কিছু নাই এখানে যদি কিছু না থাকে তারপর কিন্তু এখানে একটা ওয়ান আছে মনে মনে তাহলে মাইনাস ওয়ান এখানে ধরে নাও এই মাইনাস ওয়ানটা যদি এই যে এখানে একটা ওয়ান আছে ধরে নাও এই ওয়ানটা যদি মাইনাস ওয়ানটা যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে এমন হয় ব্যাপারটা জিরো মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো মানে জিরোকে তুমি যা কিছু দিয়ে ভাগ করো না কেন সেটার ফলাফল জিরোই আসবে তাহলে আমরা এখন এই লাইনটা থেকে কি লিখবো টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টু রুট টু কজ থ্রিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন কি হলো এই মাইনাস এই পাশে চলে আসছে ফলে যে জিরোকে মাইনাস কিছু দ্বারা ভাগ করলে সেটা জিরোই হয় তাহলে যে এই জিরোটা সেই জিরো এখন এটাকে আমরা কিন্তু সূত্র করতে পারি কেমন সূত্র দেখো এখানে যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এ টু এর উপর মানে যে কোনো সংখ্যার উপর কিন্তু যেমন এ আছে একে কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে রুট দিয়ে তার উপর স্কোয়ার আনতে পারি যে কোনো সংখ্যার উপরে এরকম করা যায় তাহলে আমি এই টুটাকে কি করতে পারি এরকম রুট দিয়ে স্কোয়ার আনলাম আর এখানে লিখলাম কস থিটা তার হোল স্কোয়ার একই কথা কজ স্কোয়ার থিটা বা কস থিটা হোল স্কোয়ার দেয় একই কথা আর এই পাশে যেভাবে আছে ওইভাবেই থাকে এগুলো টু রুট টু কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন যদি আমি সূত্র করি এখানে যেমন এখানে যে কাজটা হবে যেমন এই স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার আমরা কি লিখতে পারি এ বি হোল স্কোয়ার এখন সেটাই করবো এই এখানে রুট টু এর উপরে স্কোয়ার আছে কজ কজের উপরেও স্কোয়ার আছে তাহলে একসাথে লেখা যায় রুট টু কস থিটা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু রুট টু কস থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস এই ওয়ানের স্কোয়ার করে দেব তাহলে দেখো তো একটা সূত্রের মতো আকার হয়ে গেল না এই স্কোয়ার মাইনাস টু এ এতটুকু আর বি হচ্ছে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ানকে স্কোয়ার দিলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে এটা কার সূত্র এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এ বলতে এই পুরোটা মানে রুট টু কস থিটা আর বি হচ্ছে এ ওয়ান এটার হোল স্কোয়ার হলো ইকুয়াল জিরো এখন রুট করে দিলে এই স্কোয়ার রুটে কাটা যাবে উভয় পক্ষে বর্গমূল করব আর কি তাহলে রুট করে দিলে কি হয় রুট টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে এই পাশে রুট করলে স্কোয়ার রুটে কাটা যায় আর জিরোকে যদি আমি রুট করি তাহলে সেটা জিরোই হয় 
তাহলে এটা থাকে এখান থেকে আমরা থিটার মানটা নির্ণয় করব তাহলে আস্তে আস্তে সবগুলোকে এক পাশ করে দেব তাহলে এখান থেকে থিটার মান বের করব কিভাবে এটা লিখি রুট টু কস থিটা এই ওয়ানটা ওই পাশে চলে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে যায় বা এখন যদি আমি কস থিটা রাখি তাহলে রুট টুটা ওই পাশে চলে গেলে কি হয় ওয়ান বাই রুট টু হয় তাহলে দেখো এখানে এখন দেখো এই কস কত এর মান ওয়ান বাই রুট টু কস ফোরটি ফাইভ ডিগ্রির মান কিন্তু ওয়ান বাই রুট টু আমরা এটা জানি কস ফোরটি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট টু এটা আমরা ওই ত্রিকোণমিতির মান নির্ণয়ের যে চার্ট আছে ওইটা থেকে জানি এটা তাহলে এখন আমরা ওয়ান বাই রুট টু এর পরিবর্তে কি লিখবো কস থ্রিটা ইকুয়াল কস ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি এই তো এটা লিখবো তাহলে এই উভয় পক্ষ থেকে এই কস কস চলে গেলে থ্রিটার মান কত থাকে থ্রিটার মান থাকে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সুতরাং থ্রিটা ইকুয়াল ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি এই তো এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার তো আমরা যদি একটু গণমটা দেখি প্রশ্নটা ছিল এমন যে সেভেন পি স্কোয়ার প্লাস থ্রি কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর হলে দেখাও যে টেন থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট থ্রি তো আমাদের দেখো এটা দেওয়া আছে এই অংশটা আমাদের দেখাতে বলছে এটা তো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি বিষয়টা যে এখানে দেখো টেন থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট থ্রি আছে যদি কোনোভাবে আমি এই থ্রিটাটাকে থার্টি ডিগ্রি দেখাতে পারি মানে টেন থার্টি ডিগ্রির মানই তো ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমাদের থ্রিটাটাকে থার্টি ডিগ্রি বের করা তো এইখান থেকে আমরা কি বের করব থ্রিটার মানটা থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে বসায় দিলেই থ্রিটার মান বসায় দিলে ওয়ান বাই রুট থ্রি চলে আসবে তাহলে চলো আমরা একটু এখানে করতে থাকি তাহলে বুঝতে পারবো তো এখানে একটু খেয়াল করো অঙ্কের মধ্যে পি দেয়া আছে আর কিউ দেওয়া আছে তার মানে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দীপক থেকে এই পি আর কিউকে ব্যবহার করতে হবে তাই আমরা এখানে সমাধান অংশে লিখলাম দেয়া আছে সাইন থ্রিটা ইকুয়াল পি কস থ্রিটা ইকুয়াল কিউ এই দুটা লিখলাম এখন আমাদের এই যে এই অংশটা লিখব প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে দিয়ে আমরা কি লিখবো সেভেন পি স্কোয়ার প্লাস থ্রি কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এই তো এটা লিখলাম এখন আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের এখান থেকে থ্রিটাটাকে থার্টি ডিগ্রি দেখানো তাহলেই আমাদের এটা চলে আসবে তো আমরা এখন এটাকে বাদ দিয়ে লিখি সেভেন পি স্কোয়ারের জায়গায় লিখবো সাইন সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস থ্রি কিউ স্কোয়ারের জায়গায় লিখবো কজ স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল এ ফোর এটা চলে আসলো এখন আমরা কি করব যেহেতু আমরা থ্রিটার মানটা বের করব তাই এই দুইটা হয় পুরো সমীকরণে সবাইকে সাইন বানায় ফেলব নাহলে পুরোটাকে কজ বানায় ফেলব আমাদের ইচ্ছা তাহলে আমি পুরোটাকে সাইন বানানোর চেষ্টা করব তাহলে সাইনকে আর এই সাইনকে চেঞ্জ করব না তাহলে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এ আমরা কজটাকে চেঞ্জ করব আর এখানে যেহেতু স্কোয়ার আছে আমরা পরিবর্তন খুব সহজেই করতে পারি কারণ আমরা এটা জানি যে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান এখন আমরা কি করব এই কজটাকে চেঞ্জ করব সাইনে নিয়ে যাব তাহলে কজ স্কোয়ার থ্রিটা সমান সমান কি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এটা লেখা যায় তাহলে এই এখানেও কি করবো এই থ্রি এর জায়গায় থ্রি ঠিক থাক এই কজ স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে এটাই লিখবো এই যে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এখন ব্রেকেট ইউজ করার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই পুরোটার সাথে এই থ্রি গুণ আছে যেমন এই থ্রিটাই কজের সাথে গুণ ছিল তাই কজ থেকে যেহেতু এই পুরো টার্মটা তৈরি হয়েছে তাই এই থ্রিটা এই পুরো টার্মের সাথে গুণ আকারে থাকবে আর ওই পাশে এই যে ফোর লিখলাম এখন দেখো আমরা লিখতে পারি বা সেভেন সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস এই থ্রি দ্বারা যদি এটাকে গুণ করে দিই তাহলে যে থ্রি দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে থ্রি হবে এই মাইনাস মাঝে এই প্লাস আর এই মাইনাসে মাইনাস এখন এই থ্রি দিয়ে যদি সাইন স্কোয়ারকে গুণ করি তাহলে থ্রি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ফোর এটা লিখলাম এখন আমরা যদি হিসাব করি এখানে কি আসে দেখো ষাট এখানে আছে সেভেন সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মানে ষাটটা সাইন স্কোয়ার থ্রিটা থেকে যদি তিনটা সাইন স্কোয়ার থ্রিটা চলে যায় তাহলে চারটা সাইন স্কোয়ার থ্রিটা থাকে তার মানে ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা আর এই থ্রিটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে কি হয় আমাদের দেখো তো ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান আসে তা আমরা যেহেতু এই থ্রিটার মানটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে এই ফোরটাকে ওই পাশে নিয়ে যাব তাহলে লিখতে পারি আমরা সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর কেন এটা লিখবো কারণ আমাদের এই ফোরটা কিন্তু এটা পুরোটার সাথে এই অংশটার সাথে গুণাকারে ছিল তাই ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যায় এই যে লিখলাম 
এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি এই সাইনের স্কোয়ারটাকেও সরানো তো এখন আমরা কি করব উভয় পক্ষে রুট করে দেব তাহলেই এই স্কোয়ারটা চলে যাবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে বা সাইন থিটা রুট করে দিলে আসে সাইন থিটা আর ওই পাশে আসে ওয়ানকে রুট করে দিলে হয় ওয়ান আর ফোরকে রুট করে দিলে হয় টু মানে হাফ আসে তো দেখো এটা কিভাবে আসছে আমরা তো এই সাইনকে রুট করে দিলে তো এরকম হয় ব্যাপারটা যে সাইন স্কোয়ার থিটা এটাকে যদি রুট করি তাহলে আসে শুধু সাইন থিটা এই অংশটা এই পাশেরটা এই সেই সাইন থিটা আর এই পাশে ওয়ান বাই ফোরকে যদি আমি রুট করে দিই এটাকে রুট করে দিই তাহলে এটাকে এইভাবে লেখা যায় রুট ওয়ান রুট ফোর তার মানে ওয়ানকে রুট করলে ওয়ানই হয় কিন্তু ফোরকে রুট করলে টু হয়ে যায় মানে হাফ আসে এই যে এটা বা ওয়ান বাই টু এটা আসতে থাকে হ্যাঁ তাহলে আমরা এতগুলো লাইন করার দরকার নেই ডিরেক্ট এখানে বর্গমূল করে দিলেই হবে এটা চলে আসবে তাহলে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি দেখবো আমরা এখানে সাইন কত এর মান হাফ হয় তাহলে আমরা জানি সাইন থার্টি ডিগ্রি এর মান হাফ তো আমরা এখন এখানে এই হাফের পরিবর্তে কত বসাবো সাইন থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে লিখি সাইন থিটা ইকুয়াল সাইন থার্টি ডিগ্রি এই তো এটা লিখে দেন এখন এই সাইন এই পাশের সাইন যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে থিটার মান আসতে থাকবে থার্টি ডিগ্রি এই তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে থিটার মানটাকে থার্টি ডিগ্রি দেখানো তাহলেই কিন্তু আমাদের ওয়ান বাই রুট থ্রি আসবে তাহলে আমরা যদি লিখি লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে কী দেওয়া ছিল টেন থিটা টেন থিটা এখন থিটার জায়গায় কত বসাবো থিটার মান আমরা যেহেতু থার্টি ডিগ্রি পাচ্ছি এখানে তাহলে এখানে থিটার জায়গায় লিখবো থার্টি ডিগ্রি তাহলে টেন থার্টি ডিগ্রি এর মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি এই তো এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড কি বলছে এখানে দেখাতে বলছে তাই আমরা লিখবো দেখানো হলো এই তো তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ